Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Joy Sindalichako amesema tume ya vyuo vikuu TCU haijaachia kwa asilimia moja mamlaka ya vyuo vikuu kudahili wanafunzi na badala yake inafanya kazi kwa mazoea na hivyo kuzua mkanganyiko katika vyuo kadha kikiwemo chuo kikuu cha Dar es Salaam chenye nafasi zaidi ya elfu nne na vyuo vingine vyenye nafasi nyingi za kudahili wanafunzi kuliko idadi ndogo waliopangiwa Profesa Ndalichako amebainisha hayo alipozungumza na mwandishi wetu Temaluge Kasuga aliyetaka kujua maazimio ya kikao alichoketi hadi jana usiku na TCU na chuo kikuu cha Dar es Salaam baada ya kutokea mkanganyiko wa wanafunzi zaidi ya sita kufutiwa udahili. Wanafunzi ambao tayari walikuwa wameshapata udahili lakini wakaondolewa ni walielekezwa kwamba warudishe mara moja na ile agizo litekelezwa jana hiyo hiyo. Wanafunzi wale sita, mbili ambao walikuwa wameondolewa walirudishwa na kupitia nafasi hii kama kutakuwa na wanafunzi ambaye bado hajapata ujumbe. Hawasiliani tu na chuo kikuu lakini kwenye mfumo wale wanafunzi wana, wana wamesharudishwa. Lakini pili mpaka um, jana chuo kikuu cha Dar es Salaam kilikuwa kimeshafikisha wanafunzi karibia kama 7200, yani karibia nusu tu ya uwezo wa chuo kwa sababu kina uwezo wa kuchukua wanafunzi 1015. Na mwaka 2017-18 chuo kikuu cha Dar es Salaam kilidaili wanafunzi 1013 kama 200. Lakini walioenda kuripoti walikuwa kama 1011 kwa sababu wengine wakaenda kuripoti kutokana na sababu mbalimbali. Kwa hiyo utaona kwamba yani mwaka jana walidaili 1013. Sasa leo wafungiwe dirisha wakiwa na wanafunzi 1007. Kwa hiyo tulikubaliana kwamba chuo kikuu kirudi kifungue upya program zake zote ambazo azijajaa na turuhusu wanafunzi ambao ama walikuwa hajapata vyuo au walikuwa natamani kupata chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini kwa sababu walikuwa wameminywa nafasi wakawa na kosa wa ombe kwa hiyo wanafunzi wote ambao ilikuwa ni ndoto yao kupata chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kweli habari njema kwao ni kwamba tumefungua na tukaazimia pia kwamba kwa sababu chuo kikuu cha Dar es Salaam ilikuwa wanafunzi wakadipoti tarehe saba Jumamosi ya wiki hii mwenye uwezo wa kusema kwamba ana nafasi gapi ibaki ni chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo atafanya udahili kulingana na nafasi zake na ili kuondoa usumbufu kwa wanafunzi. Akikamilisha udahili asipeleke majina TCU kwanza sijui apeleke kodi kujiverify yani awatangazie moja kwa moja kwamba hawa wanafunzi wamechaguliwa ili waweze kujiunga. Na ni kwa nini Karani aliweza kupunguza idadi ya wanafunzi kwa kiwango hicho? Imetokea kwamba mimi naweza nikasema ni kufanya kazi kwa mazoea kwamba imezoeleka kuna kuwa na guidebook ambayo ndio inakuwa inaonyesha zile capacity za, za wanafunzi. Na hiyo guidebook wanakuwa naikamilisha mwezi Disemba wa mwaka ambao mwaka unaofuata ndio wanafunzi watadailiwa. Na kitu ambacho chuo kikuu cha Dar es Salaam kilifanya mwezi wa tisa kiliwasiliana na tume ya vyuo vikuu na kueleza haya ninayoeleza kwamba haiwezekani serikali imefanya uwekezaji mkubwa halafu mwaka huu tuchukue wanafunzi karibia nusu ya mwaka jana ambapo hata uwekezaji ulikuwa haujawekwa. Hasa tume ya vyo vikuu wakawa wamesema kwamba kwa sababu hatujahakiki kwa hiyo hatuwezi tukaruhusu. Achio kikuu cha Dar es Salaam akasema tuko hapa wote Dar es Salaam kuna tatizo gani namna mfumo ulivyotengenezwa. Kwa mfano kama programu imepewa kwamba itachukua wanafunzi 80 walikuwa akichukua wanafunzi 81 amezidi mmoja wote sasa moja wanaondolewa kwa hiyo program inabaki na sifuri kwa hiyo unakuta imeleta kwa kweli tafrani kubwa labda ongezeko la mtu mmoja tu kwa kosa kama hili lishai kujitokeza hapo nyuma na kama wizara mnachukua tu gani hili lisijirudie hata katika vyuo vingine hiki labda ni kipindi cha mpito uh, utaratibu uliokuwa unatumika kabla ya mwaka 2017 18 tumia vyo vikuu ndio iliyokuwa ina wadahili wanafunzi alafu inawapanga kwenye vyo. Na ndio maana kuna kitu nimesema hapa chanzo kikubwa ni kufanya kazi kwa mazoea. Hasa na kimsingi kisheria jukumu la kudahili wanafunzi vyo vikuu liko chini ya seneti za vyo vikuu. Sasa pamoja na kwamba TCU inatambua hilo, ni maana nasema bado hawajaondoka katika ule mfumo wa zamani ambao wao ndio walikuwa wanapanga. Ni maana nasema ni ile kwamba wako katikati kwenye kipindi cha mpito huko anatakiwa waache wanafunzi wachague vyuo wanavyovitaka wenyewe lakini sasa kwa sababu walizoea miaka mingi wao wanawapangia kwa hiyo kumekuwa na control kubwa kiasi kwamba yani uhuru wa vyuo vikuu ulikuwa